。经典台湾麻辣锅配上酸爽白菜鸳鸯锅，还有各种海鲜现切肉片，吃到饱。在北台湾吃一餐竟然不用五百元，一个人也不会被加收费用。这家餐厅会不会太棒了啦？大家好，我是豆豆。我们现在来到桃园这里了啦。然后在我们身旁的这一家叫做宝松苑麻辣锅。哎、欸，你各位啊，我还记得我之前在桃园的时候啊，我还有跟那时候还曾经在活动的那人双双一起来吃这间，吃到饱。然后我对这家印象深刻的是，我们那时候吃一餐好像三百多块钱而已吧。虽然过了一段时间，他现在吃一餐已经四百多块了。不过我是觉得说。你现在在北部，你用四百多块就可以吃到这种麻辣锅，吃到饱。你要去哪里找啊？而且我记得上次的体验还蛮不错的啊。不过 OK 啦，我们等一下一起去体验看看呐、啊，这家的表现会是如何吧 ？Go！ 鸳鸯锅，你们等下，你等下可以选两种口味，或是你想要一大锅也都可以。然后这边肉干海鲜都是吃到饱的。我想选麻辣跟酸菜的。好、啊，那麻辣要大中小大。哎、欸，请给我大辣。OK 啊，各位，那我们刚刚入场的时候啊，店员已经帮我们点好餐了。而且说他这家的特点是说，在平日啊，你来吃饭，他并不会特别限制你用餐时间。我是觉得他这点是还蛮加分的、啊。而且说，就是你除了可以吃到鸳鸯锅之外啊，然后一个人用餐不加价，我们还可以跟他点一些现烤的海鲜料理回来吃，你不觉得还蛮棒的吗？不过 OK 啦，那等一下我们去拿点食材回来料理吧。蒜泥、萝卜泥、葱花、洋葱，赞赞赞赞，好大份哦！啊，你钓钓啊！豆腐乳，我看起来就很舒服。好，这边还有鸡蛋可以加，是不是该有都有了下各位，那我们就先拿一些东西回来煮就好了。因为我们今天主要想要专攻它的现切肉片，还有这些现点的现烤海鲜呢、啊。那我们在吃火锅之前呢、啊，我们先喝喝看它酸菜锅的味道吧。它的味道十分的酸爽过劲呢，麻辣锅，这个汤的味道跟我当初年轻的时候在年纪麻辣锅吃到的几乎一模一样。如果你各位有吃过的话，欢迎跟各位留言分享一下啦。
那在等这些料好之前呢、啊，我们先来吃我们刚刚点的烧烤吧。鸡肉串。各位啊，吃到这种烤鸡肉串呢、啊，感觉很适合来一点这个呢。只不过我们开车来，所以只能就这样了。烤鱼下巴。我们刚刚咬到一块鱼油，然后那块鱼油这种咀嚼的时候，它直接在我们嘴巴化成液体。哦，那个口感好油、啊。OK 啊，各位，那我们煮下去的料啊，也差不多可以先捞起来了啦。烤白虾还有说各位啊，我们今天来到这边吃这种牛肉片呢、啊，我是觉得说我会算到七分熟就好了，或者说有人要算到全熟也是没问题的。麻辣牛小排，各位啊，虽然说肉本身没有什么肉味，但是说它吸满了麻辣汤的香气，我觉得说这吃起来很舒服哎。酸白菜牛小排，我是觉得说这个锅底味道，也许煮等一下的这个肥牛肉应该会比较适合哦。麻辣小肥牛。各位啊，吃到这边，我是觉得说，我们应该要把我们刚刚拿的火锅好朋友酱料给准备好了啦。我们这里正在看我们刚弄的特制蘸酱。酸白菜肥牛肉，麻辣羊肉片。
，酸白菜羊肉片。那我们来吃我们刚刚煮好的麻辣锅两宝牛肚。这个牛肚店家他们有先做过卤制处理，所以我们只要用这个麻锅稍微帮它加热，就可以直接拿起来吃了。而且说它卤的也十分的入味啊，我觉得这做的还蛮不错的。肥肠。它这个肥肠带着丰富脂肪，我们在咀嚼的过程中，它的油脂慢慢的占满我的嘴巴了。这是脚筋吧？我们刚刚一直把它煮，煮到它现在吃起来是入口即化口感的。这边还有花枝姜，那我们来吃锅底的部分。它的鸭血，它卤的非常入味啊，只不过可惜的是它的豆腐啊，反而都是只有板豆腐的原味比较多、啊。毛肚，那这个应该是牛肉吧？这个价格没有意外的话，它这个牛肉吸满了酸白菜的汤汁啊，咬下去它汤汁在我们嘴巴里溅开来，非常的香耶。还有我们刚刚有点的沙蟹，感觉它这个沙蟹就是给我们来煮汤底用的吧，有蒙加迪鹤啊，还有酸白菜、花枝姜。白虾，虽然说它这白虾可能是冰了一段时间，肉质稍微软烂软烂的，我觉得说以今天这个价位来说啊，这个表现已经算非常的 OK 了。OK 啊，各位，那我们吃完第一回的所有食材了，那等一下我们再给它点一些食材，我来料理吧。哎、欸，你好，我想要猪肉各一份，还有鸡肉片。那下面的这个加点除了花枝各一份，请给我鱼下巴，还有柳叶鱼。好，当天好，谢谢谢谢各位，那我们这回合哦，有把刚没有点到的肉片都点起来了。我想说，我们都先吃完一轮啦，然后再看有什么觉得蛮喜欢的，我们就一次给它点到底。先让他们煮他自己的吧。我们平常吃到这种酸菜锅，总是不能少猪肉吧
。那今天的梅花猪肉，它吃起来是软嫩的，而且它配上酸白菜的香味，哎呦，这真的是天作之合啊！ Oh、my God， 嗯，嗯，阿姨，啊啊 ，OK 啦，好、oh, ，谢谢 ，OK 啦，哎，谢谢，够、oh, 意、oh, oh. 啊，真的是，感谢大家这么的热情啊，还有烤物也上桌了，我们撑着吃起来吧。天哪，这感觉真的好油！柳叶鱼。各位啊，虽然说他今天这个烤鱼他没有爆蛋呢、啊，但我是觉得说他早就新鲜的，你烤起来就是好吃啊。酸白菜五花猪，猪肉跟这个酸白菜就是对味。麻辣猪五花今天他现场提供的肉片呐、啊，他的羊肉还有鸡肉是重组的，所以我们下锅的时候他就散开来。只是我是觉得说，以今天这个收费，他有些肉片是重组的 ，OK 吧？牛肚跟油条。被我们煮透油条，它吸满了辣油，哦，咬下去那口，整个辣油这个嘴巴炸开来。虽然吃起来很呛，但是这其实还蛮爽的。脚筋。说这回他鱼片好像给我们鲷鱼片呢，哎，还真的哎。虽然说他今天用的这种鱼片呢、啊，他在各大自助餐吃到饱里面呢、啊，他常常被拿来当做潮雕生鱼片。但我又觉得说这种潮雕啊，我最喜欢的吃法就是把它加热，用到熟为止，这样味道会更棒啊。还有这回合一样有点的沙蟹啦白虾吃起来、嗯、，OK 啊，各位，那我们吃完第二回合所有东西了。我就觉得说，我们今天肚子状况感觉还蛮不错的。我们等等，也许再跟他点一些想要吃的东西，就应该也差不多了啦。这这个牛肉是各一份的，还有肥肠跟牛肚。好，那这样就好，谢谢。我、哦、啊，巧克力，巧克力蜂蜜饼干。
OK 啊，各位，那么这回合哈，就跟他单点了一些肉片，还有肚子跟肥肠啊。只不过肉片上来了，我们就先吃起来吧。这应该是双酱牛肥牛肉，碎肉。欧亚各位，那我们吃完这回的所有肉片的了。那等一下，我们就去拿点甜点回来吃吗？啊、各位，那我们这回合哦，甜点这样子吃一吃，应该也差不多了。因为再给它吃下去，我会有点不好意思啊。冰淇淋。这刚这些重口味、重油、重辣的轰炸之下，已经略显疲态。但吃了一口冰之后，它让我们的味觉好像有复活过来的感觉。嗯、OK 啊，各位，那我们吃完所有的东西了。那等一下，我们去结账之后，再到外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在已经来到外面了。你各位啊，你们现在出去消费啊，你还有看过这种手写的发票吗？你看到这种手写发票，你不觉得特别有一种情怀感吗？只不过我们今天在平日晚餐一个人前来用餐，总费用是四百九十四元。哎、欸，在北台湾。虽然说今天店家没有停车场，你要停车，你要到附近的停车场，或是到运动中心那边停，都 OK 的。而且针对一个人，他也不会给你加收一些有的没的惩罚费。但是如果你问我说，今天要我们再花四百多块钱回来桃园这边吃的话，我 OK 吗？我是觉得说这当然 OK 啊。而且是说它肉片部分，我觉得它给的是还蛮有品质跟水准的，因为以这个价格。它的牛肉，甚至说它的猪肉，还可以给你原肉吃。只不过至于鸡肉还有羊肉片的部分呢、啊，那就真的是见仁见智。但是对我们来说，我们花到这个价格，有什么好嫌的吗？好不好？那个看到这边有什么推荐吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就去回复啦。还有如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员，或者超级感谢光临支持我们哦。那我们就下个影片见啦。拜拜。